ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഷ്രഗിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ജെംപ് സ്യൂട്ടിൻ്റെ കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു ജെംപ് സ്യൂട്ടിനൊപ്പമാണ് ഇവിടെ ഷ്രഗ് പെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ഡ്രസ്സിനോടൊപ്പമാണോ ഷ്രഗ് പെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേ റയോണിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷ്രഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിം രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു ഫാബ്രിക് വെച്ചിട്ടും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ജെംപ് സ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ കൊടുത്ത് അതുപോലെ വേസ്റ്റിൽ എലാസ്റ്റിക്കും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജെംപ് സ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ അളവിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ അൻപത് ഇഞ്ച് നീളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജെംപ് സ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് നല്ല അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഉള്ളൊരു കുട്ടിയുടെ അളവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവർ കണ്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൂടാതെ ഐ കാർഡിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജെംപ് സ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം പേപ്പർ തന്നെയാണ് ബോഡി മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വീഡിയോ അത്രയും ലെങ്ത് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജെംപ് സ്യൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വേ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ കൈക്കുഴി നെക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ കുഴിച്ച് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം മാത്രമേ വരുത്തുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ചെസ്റ്റിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് ലൂസ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് മുപ്പത് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം ഏഴര ഇഞ്ച് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് ലൂസ് എട്ട് ഇഞ്ച് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒൻപത് ഇഞ്ചിൽ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് ലൂസ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് അതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം ആറര ഇഞ്ച് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ചേർത്ത് ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൂടി നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും വേസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും തമ്മിലൊന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വശം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം ഇതേ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷ്രഗിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റയോണിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്ററിന് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപയായിട്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ജെംപ് ഷൂട്ടിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാനിവിടെ തുണിയെ ഒന്ന് നാലായിട്ട് മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മുടെ തുണി ഇപ്പോൾ വീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് നടുമടക്കി എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുമടക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള തുണി എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ വേണം നിങ്ങൾ മടക്കി എടുക്കാൻ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഡൗട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് തുണി മടക്കി എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പം നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന തുണിയാണെങ്കിൽ ആ നീളത്തിനെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് നടു മടക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ വീതി ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നടു മടക്കി എടുത്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകൾ വശം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതുപോലെ വിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മടക്ക് വശം നമ്മുടെ അരികു വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം വിരിച്ചെടുക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക
ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റേ വശത്ത് കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കറക്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വശം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതേ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ താഴെ വശത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിന് എത്രത്തോളം വിടുത്തുണ്ടോ ആ ഒരു വിടുത്തിലേക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൂടി ഈ ഒരു വശത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ വശം കൂടി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ താഴെ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇതേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സെൻറ്റർ കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കേവ് ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിറകിലുള്ള നെക്ക് അതുപോലെ ആംഹോളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ താഴെ വശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പിറകിലുള്ള പീസ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസ് മാത്രം ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ പേപ്പർ കട്ടിങ്ങിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസ് ഇതേ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഷ്രഗിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിലത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നെക്ക് അതുപോലെ ആംഹോളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം തന്നെ വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ കൈക്കുഴിയും കൂടി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷ്രഗിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ നെക്ക് അതുപോലെ ആംഹോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷ്രഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പീസാക്കി എടുക്കണം ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ആണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടില്ലേ ഷ്രഗിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ പീസ് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് പീസാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷ്രഗിന് വേണ്ടി സ്ലീവാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ സ്ലീവിൻ്റെ കട്ടിങ് കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫാബ്രിക്ക് സ്ലീവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും സ്ലീവ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക സ്ലീവ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെയും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെയും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൂടാതെ ഐ കാർഡിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഫ്രണ്ടിലുള്ള കൈക്കുഴി ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷ്രഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്രോസ് പീസുകളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കിൽ നിന്നും ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രോസ് പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചധികം തന്നെ ക്രോസ് പീസുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ ഞാനിവിടെ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കൂടാതെ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെയും പിറകിലെയും ബോഡി പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടു
ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് ആവശ്യമുണ്ടോ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോഡി പീസ് അതിൽ പിറകിലുള്ള പീസ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഫ്രണ്ടിൽ അത് രണ്ടും ഒന്ന് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിറകിലെയും ഫ്രണ്ടിലെയും പീസിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇരു വശങ്ങളിലും നമ്മുടെ തുണിയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഷോൾഡർ നെക്ക് അതുപോലെ ആം ഹോളൊക്കെ കറക്റ്റ് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇരു വശങ്ങളിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതെ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷ്രഗിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലീവാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും എല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവരൊന്നും അത് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ വീഡിയോയിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു മുഷിപ്പ് തോന്നും അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷ്രഗിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലും സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതം അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ചീത്ത വശത്തേക്ക് അര ഇഞ്ച് വീതം ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മടക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് ഒരു പ്രസിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമില്ല ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു വൃത്തി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മറ്റേ വശത്തും ഒന്ന് സ്ലീവ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷ്രഗ് കറക്റ്റ് പിറകിലുള്ള പീസ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസും എല്ലാം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് വശങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ലെവലാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോച്ചസൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് സ്ലീവ്സ് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് എപ്പോഴും ഇതേ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ നമുക്കിത് ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തും അതുപോലെ ഷ്രഗിനും നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഷ്രഗിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മറ്റേ വശത്തും കൂടി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം അതുപോലെ നമ്മൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എല്ലാം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ആണോ എന്ന് മാത്രം കറക്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വശങ്ങളിൽ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ വശത്തും നമ്മുടെ ഷ്രഗിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് വശത്തും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ അതേ ഷ്രഗിൻ്റെ പുറം വശത്ത് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ആയി
കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേ ഈ ഒരു വശത്ത് താഴെ വശത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്കിന് പിന്നീടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ക്രോസ് പീസ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഒരു അരിക വശത്ത് നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് പീസിനെ അര ഇഞ്ച് വീതം ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് അര ഇഞ്ച് മടക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു അര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ അരിക വശത്തിലൂടെ ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് വീതം ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രസിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിൽ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന മറ്റേ സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രോസ് പീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ടരിക വശത്തിലൂടെ കൂടി ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ തൊട്ടരിക വശത്തിലൂടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങും അതുപോലെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്ക് താഴ്വശത്തും അതുപോലെ മുകൾ വശത്തൊക്കെ ഈ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ സെയിം ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടില്ലേ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു വശം കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഇരു വശങ്ങളിലും ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കാണ് ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് വശം ചെയ്ത ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നെക്കും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും ക്രോസ് പീസിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അരിക വശങ്ങൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊരു സംഭവം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് എല്ലാ ഇടത്തും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല നീറ്റിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ നെക്കിന് ചുറ്റിലും ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ നെക്കിന് ചുറ്റിലും ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചുളിവൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് തിരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ നെക്കിന് ചുറ്റിലും ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്ങും കൊടുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതേ നമ്മുടെ നെക്കൻ ഈ ഒരു ഭാഗം ദേ ഇതുപോലെ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ല വണ്ണം ഒന്ന് നോക്കി കണ്ടാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതേ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അര
അപ്പം നമ്മൾ നെറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഷ്രെഗാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ ടൈപ്പിലുള്ള ലെയ്സൊക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ കളർ പൈപ്പിങ് അതുപോലെ പല ടൈപ്പിൽ കളറിലുള്ള പൈപ്പിങ് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം അതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ പൈപ്പിങ് കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇവിടെ സെയിം കളർ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഐഡിയ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തുന്ന സമയത്തും നമ്മളിതേ ആ ഒരു ക്രോസ് പീസ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെക്കിന് ചുറ്റിലും തൊട്ടരികേഷത്തിലൂടൊന്ന് ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്കിന് ചുറ്റിലും പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷ്രഗിൻ്റെ താഴ്വശമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു അര ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ താഴ്വശം ചുളി ചുളിവ് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇത് ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ചീത്ത വശത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഷ്രഗിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് മടക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിലും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ കൊടുക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ആപ്പിൾ കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ പോലെ താഴേക്ക് തൂങ്ങി കിടക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതം നമ്മൾ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടി അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് ചുളിവൊന്നുമില്ലാതെ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാ വശങ്ങളിലും അര ഇഞ്ച് വീതം തന്നെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷ്രഗിൻ്റെ താഴ്വശവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ചുറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് എല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റയോണിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് സെയിം രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷിഫോണോ കോട്ടണോ ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടും അതല്ല ജോർജറ്റോ എന്ത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നെറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പൈപ്പിങ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷ്രഗിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ജെം സ്യൂട്ടിനായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ജെം സ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൂടാതെ ഐ കാർഡിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ടൈപ്പിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ധൈര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്